大家好，我是乔乔妈，今天和大家分享风干腊肉的做法和确保成功的两个关键操作。先说说怎么选料，肉要用新鲜的五花肉，它的肥肉多一些，瘦肉部分在风干之后会发硬，所以必须要搭配足够量的肥肉，口感才更润。我买的这块五花肉是去皮的，用带皮的五花肉也很好吃，但要注意要把残留的猪毛烧干净。肉用水冲洗干净就可以了，不要浸泡，容易滋生细菌。擦干水分后，我们来切肉。肉切成 3.5 厘米的宽度，方便腌肉和晾晒。五花肉的长度基本是30厘米左右，长点短点影响不大。肉的切口要尽量整齐。下面我们来准备腌料，腌肉最好用这种粗盐，它纯度更高，不含碘，做出来的腊肉就不会有怪味糖尽量选冰糖，料理机或者用蒜臼子捣碎都可以。冰糖做出来的颜色和风味都比白糖更好。酒最好用清香型的白酒，比如汾酒或者二锅头，也可以用其他高度白酒来做。如果你在海外买不到白酒，也可以用威士忌代替。我们用酱油，它的味道更浓，颜色比生抽更深一些，做出来的腊肉上色更好。加一点点老抽提升颜色。腊肉的风味很大程度上就来自于酱油的齿香和醇香。花椒、八角和桂皮这一类的香料可以增香，倒一倒，让芳香物质充分释放。下面我们来腌肉，液体腌料让肉在渗透压的作用下很快吸收盐分，盐抑制了细菌滋生。与烟熏腊肠或烟熏腊肉相比，风干腊肉没有烟熏这一步，主要靠高盐环境来抑制细菌，所以盐的比例略高，要在百分之三以上。因为酱油和老抽中也含有一定的盐，所以综合含盐量在百分之三到百分之四之间。一定确保你的用盐量在这个范围内，这是成功的关键之一。盐少了容易导致细菌滋生，最直接的后果就是肉会臭掉。我们加了糖和酒，这种腊肉味道上就是要突出酒香和甜味花椒、八角和桂皮多点少点，并不是成败的关键。就算你不加香料，也能成功做出腊肉，只是风味不同而已。抑制细菌并不靠香料，充分按摩几分钟，帮助调料渗透。冰箱冷藏腌制十到十二个小时，期间每隔三个小时翻一下，把上下肉条的位置换一换，让每一条肉都腌透。肉腌好之后，打孔穿绳就可以晾晒了。晾晒是成功的关键之二，晾晒的头几天是最容易出问题的时间点。这个时候，腊肉中多余的水分来不及脱干，水成了细菌滋生的温床，细菌繁殖起来了，肉就坏了。总结，在保证必要用盐量的前提下，有三个方法能解决腊制品细菌滋生的问题。第一，用烟熏，烟熏腊肠和烟熏腊肉都是通过烟熏来干扰细菌的繁殖。传统做法中，烟熏还可以起到驱赶虫蝇和提高环境温度的作用。第二，晾晒初期尽快脱干水分。这就是所谓的风辣做法，也就是我们今天用的做法。在风辣初期，盐的渗透压不一定能及时的把肉里的水分降低到合适范围，多余的水分就容易导致霉变。所以风辣的头几天是关键的关键，要么靠天气干燥，要么加风扇吹，目的都是要把肉里多余的水分尽快排出去，消除细菌滋生的环境。第三，加压硝酸盐。这种方法常用在食品工业中，但我们自己在家做腊肉，只要我上面讲的两个要点把握住了，不用加压硝酸盐也完全可以成功。挂在室内或者户外都可以，关键是要吹风和晒太阳。室内晾晒阳台就可以，可以开窗通风，不开窗也可以用电风扇来吹，因为有油会滴下来，注意下面电纸接油。户外晾晒的话，晚上要收回来，不要被露水打湿。期间如果遇到下雨、下雾等高湿度天气，要收到家里用电风扇吹。晾晒时间一共需要一周左右。腊肉晒好的最直观判断标准有三个：第一，晒到流油；第二，腊肉重量会减少百分之三十左右；第三，腊肉长度会从三十厘米拉长到四十厘米左右。当然，现在也有一些用设备快速风干腊肉的方法。我个人还是最喜欢生晒的天然辣味儿。晒好的腊肉收起来，密封冷冻保存可以放好几个月。每次吃多少蒸多少，上漆之后蒸十二分钟。你看蒸好的肉，脂肪颜色金黄透亮，瘦肉部分是酱红色。由于吸收了水分，它会膨胀一些，吃起来口感上更加丰腴，不会干柴。我们来炒腊肉，准备一些配菜，最好用一些水分不太大的蔬菜。
蒜片、辣椒爆香，加腊肉翻炒几下，下彩椒和绿尖椒，点一点料酒和生抽调味千万不要多了。腊肉是咸的，不用再加盐了。餐桌上有腊肉的日子，记得多整点米饭。在阳光、风和时间的作用下，你只要付出一点耐心，就能做出最美味的风干腊肉。我是乔乔妈，谢谢您的收看，欢迎您点赞和关注我的频道。